Hi students, in the video, la sampling distribution topic is T test. That is why we will talk sampling distribution in the chapter. We will type of test. First, we will T test, then F test, next, we will chi square test. Now, we will T test. And in the T test, la are two categories of problems. This is large sample and small sample. And large sample la four different types of problems First one is single mean, second is the difference of mean, next single proportion, final is the difference of proportion. And that is small sample la are two types of problems Single mean and difference of mean. And in the type problems sellam first Population na sample na yenna. For example, nama betla saadam seira pa yenna chevo apdi na. Andha saadam nalla cooka itta illiyani check pantra dikaaga nama yenna chevo. Andha patra thale erindu randama konsa saadatta kai le erdte nama check pani papo. That is andha saadam cooka irkda illiya apdi ni check pantra dik. So andha patra thale orla andha whole saadam. Adi yella same thada thana nama population. And adha le erindu nama check pantra dikaaga konsa saadam randama erdkro illiya. That is sample. Next, we have the population mean na ennadu, sample mean na ennadu. That is the reason. Because all the problem is mean and the value based on the value. And population mean is simple to do mu and sample mean is x bar. For example, suppose Kanyakumari district is the whole average IQ level, suppose 92%. So, and the whole population, that is, and the Kanyakumari district level, whole Makkalak average IQ level 92 choli irkanga. So, this is the population mean value, that is, mu value is 92%. So, in the statement, correct or tappa, we will check the statement correctly. We will choose a little bit of Makkalak, we will check the IQ level. So, we will choose a random. Suppose we choose the people who choose the IQ level, check the IQ level, that is average IQ level, suppose 95% age. So, this is the X bar value, that is X bar is sample mean. And we choose the 40 people, so the sample size is 40. And the sample size is n. So, n value is 40. If we are to get a large sample and small sample, we will be able to get a large sample. Because if we are to get a large sample, we will be able to get a large sample. And if we are to get a large sample, we will be able to get a large sample. So, in this example, if we are to get a large sample, we will be able to consider this sample. Mu value is 40, so we will consider this sample. Mu value is equal to 92 percentage. Mu value is equal to 92 percentage. Mu value is equal to 92 percentage. That is, in the statement, correct or tough. That's why we check the t-test value. That's why we check the first value. First, we check the null hypothesis h0 value. Alternate hypothesis h1 value. Null hypothesis h0 value. And null hypothesis is that there is no significance difference between observed value and expected value. That is, in the end statement, population mean value is 92% in the end statement. That statement is correct. There is no difference. Mu value is 92%. That is not the same. That is 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 the same. In this example, we have one sample. Whole Kanyakumari district is checked by the IQ level. We have a sample that is 40 people. We have to verify the IQ level. So, we have a sample that is checked by the IQ level. So, this is the same category. We have a large sample that is single mean in the category. Next, we have a large sample that is difference of mean. In this category, we have a problem in this category. In this example, I am going to say a little different. Suppose, in the whole Kanyakumari district, ladies' IQ level is 90% of the age. That is, in the whole Kanyakumari district, ladies. And in the whole Kanyakumari district, gents' IQ level is 91% of the age. So, there are two different population means. That is, mu1 value is 90% and mu2 value 91%. So, in the mean value, correct or tough, we will check what we are doing. 
போல் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து சப்போஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி லேடிஸை எடுத்து செக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லேடிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டாக உள்ளது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம் டுவெண்ட்டி லேடிஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அவங்களோட ஐக்கியூ லெவல் தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஐக்கியூ லெவலை நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறப்ப அவங்களோட ஐக்கியூ லெவல் சப்போஸ் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் பார்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் நியூ ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன்னாக்க ஹோல் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள லேடிஸை கன்சிடர் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் அண்ட் அதே இதில் உள்ள ஜென்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறது தான் செகண்ட் பாப்புலேஷன் நம்ம சாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி லேடிஸ் எடுத்து செக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி வரும் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி லேடிஸை மட்டும்தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஐக்கியூ லெவல் செக் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் வந்து நமக்கு எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன் பார்க்க வேல்யூ எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மியூ டூக்க வேல்யூ நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள ஜென்ஸோட ஆவரேஜ் ஐக்யூ லெவல் வந்து நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ரேண்டமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஐக்கியூ லெவலை செக் பண்ணுறப்ப அவங்களோட ஐக்கியூ லெவல் சப்போஸ் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எக்ஸ் டூ பார்க்க வேல்யூ நைன்டி டூ ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள் வருது இல்லையா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீனில் வந்து இந்த டைப்பில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த டைப்பில் இருந்தாலும் இந்த டி சிங்கிள் மீனாலும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீனாலும் எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற அந்த மீன் வேல்யூ பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூ அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹச் நாட்டுக்கு வேல்யூவையும் ஹச் ஒன்றுக்கு வேல்யூவையும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் எழுதணும் ஹச் நாட்டுன்னா நல் ஹைபாத்திசிஸ் அண்ட் ஹச் ஒன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் நல் ஹைபாத்திசிஸ்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சோர்டு வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ தட் இஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் இந்த டைப்பில் எப்போவுமே நமக்கு மீன் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அந்த கொடுத்துருக்கிற அந்த பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூவில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அவங்க சொன்ன அதே மீன் வேல்யூ தான் மியூக்கு அப்படின்ட்டு தட் இஸ் பாப்புலேஷன் மீனாக நம்ம மியூனு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த மியூக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ தான் அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் ஸோ இந்த டைப்பில் தட் இஸ் லார்ஜ் சாம்பிள் சிங்கிள் மீனில் நீங்கள் எப்போதுமே எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் ஹச் நாட்டுக்கு மியூ ஈக்குவல் டு கிவன் வேல்யூ அது தான் எழுதிக்கணும் சப்போஸ் மியூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னா நம்ம ஹச் நாட்டில் மியூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படி எழுதிக்கணும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் பாப்புலேஷன் மீன்க வேல்யூ செவன்ட்டி அப்படின்னா இதில் நம்ம மியூ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படி கொடு எழுதிக்கணும் தட் இஸ் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜெனரலாக நம்ம இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னாக்க எப்படி எழுதுவோம்னா மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் வேர் மியூ நாட் இஸ் தி கிவன் வேல்யூ அண்டு ஹச் ஒன் எப்படி அசீம் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல் அசீம் பண்ணணும் தட் இஸ் கொஸ்டினில் சம்டைம்ஸ் அந்த ஆவரேஜ் மீன் வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதா சுப்பீரியராக இருக்குதா இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போடணும் தட் இஸ் மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கிவன் வேல்யூ அண்ட் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம மியூ நாட்டினே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்படி எழுதிக்கணும் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குதா லோவராக இருக்குதா இப்படி எல்லாம் உள்ள வேர்டு அல்லது ஸ்மாலாக இருக்குதா இப்படி உள்ள வேர்டு எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளுக்கு பதிலாக லெஸ் தான் போடணும் தட் இஸ் மியூ இஸ் லெஸ் தேன் கிவன் வேல்யூ அப்படி நம்ம ஹச் ஒன்று அசீம் பண்ணிக்கணும் மீதி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நீங்கள் மியூ நாட் ஈக்குவல் டு கிவன் வேல்யூ அப்படி தான் அசீம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இது தவிர எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இஸ் தேர் இஸ் எனி சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் டெஸ்ட் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் கேட்டாக்க நம்ம நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போடணும் ஸோ ஹச் ஒனில் மூணு இன்இக்வாலிட்டிஸ் இருக்குது தட் இஸ் எய்தர் நாட் ஈக்குவல் டு இருக்கலாம் அல்லது கிரேட்டர் தான் இருக்கலாம் அல்லது லெஸ் தான் சிம்பிள் இருக்கலாம் இந்த நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ட்ரூ சைல்டு டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் மியூக்க வேல்யூ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவோட கிரேட
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேபிள் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதை பார்க்க போகிறோம் அண்டு டேபிள் வேல்யூ கால்குலேஷனுக்கு நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் பிகாஸ் இந்த டேபிள் வேல்யூஸில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் அங்கே டாப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இது எல்லாமே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்க வேல்யூ ஸோ எப்போதுமே நமக்கு டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் அதே போல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூவும் வேணும் ஸோ இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க எய்தர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் ஒன்றுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு தான் அசீம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஹச் ஒனில் நமக்கு ஒன் டேல்ட் அண்ட் டூ டேல்டுனு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஏற்ற போல் தான் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு வேல்யூ மாறும் ஸோ இங்கே சப்போஸ் ஒன் டேல்டு இங்கே டூ டேல்டுன்னு வச்சுப்போம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துட்டு ஹச் ஒனில் டூ டேல்டு இருந்தது அப்படின்னா இதே வேல்யூவை தான் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இந்த பாக்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வரும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டு ஹச் ஒனில் வந்து ஒன் டேல்டு அந்த சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு டபுள் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இதை ரெண்டு டைம் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருமோ அதை தான் இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரும் அண்டு கொஸ்டினில் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஹச் ஒன்னில் டூ டேல்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூவை அப்படி எழுதிடணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் ஸோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம இந்த டூ டேல்டில் எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு ஒன் டேல்டில் உள்ள வேல்யூ என்ன வரும்னா இதுக்கு டபுள் வேல்யூ இங்கே வரும் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இங்கே வரும் ஸோ இந்த டேபிள் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த டேபிள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர் வேல்யூஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு லைனில் இந்த டாப்பில் இங்கே இருக்கும் தட் இஸ் இதுதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எடுக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டூ டேல்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நேராக உள்ள இந்த வேல்யூஸை நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே போல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டேல்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு இந்த வேல்யூக்கு நேர் அப்படி கீழே உள்ள வேல்யூஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அண்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ டேல்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது இதுதான் ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ டேல்டுக்கு உள்ள அந்த வேல்யூ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூக்கு நேராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அண்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் டேல்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூனா இங்கே இருக்குது இந்த வேல்யூக்கு நேராக உள்ள இந்த வேல்யூஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இதே டேபிள் வேல்யூ கால்குலேஷன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் லார்ஜ் சாம்பிளில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் சாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் ஹச் ஒன் எழுதுகிறப்ப உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கிவன் வேல்யூ ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் லெஸ் தான்னா இது நமக்கு ஒன் டேல்டுன்னு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒன் டேல்டுனா இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அந்த வேல்யூக்கு நேராக தான் நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் இங்கே லார்ஜ் சாம்பிள்னால் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி இப்போ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த வேல்யூக்கு நேராக தான் நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ லார்ஜ் சாம்பிளில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் இங்கே இன்ஃபினிட்டிக்கு நேராக இப்படி பார்க்கணும் அண்ட் இங்கே டாப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அந்த வேல்யூக்கு நேராக இங்கே வரணும் ரெண்டு வேல்யூவும் தட் இஸ் ரெண்டு லைனும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அந்த வேல்யூக்கு நேராக நம்ம கீழே பார்க்குறோம் அதே போல் இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர் அப்படிங்க பார்க்குறப்ப இந்த இன்ட
அப்படி இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர் அப்படி உள்ள வேல்யூவை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுதான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் டேபிளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கு நேர் உள்ள வேல்யூ அப்படி பார்த்துக்கிட்டே வரணும் அண்ட் அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இங்கே இருக்குது ஸோ இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர் அப்படியே வர நேரம் ரெண்டு லைனை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இதுதான் நமக்கு ரெஸ்பாண்டிங் அந்த ப்ராப்ளத்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தோட டேபிள் வேல்யூ ஸோ இதே போல் நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்டு ஒன் டைல்டா டூ டைல்டுன்னு தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான் இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு டேபிள் வேல்யூவையும் காணாமல் மனப்பாடம் பண்ணிக்க வேண்டாம் அண்டு இது வந்து லார்ஜ் சாம்பிள் இது இதே இது ஸ்மால் சாம்பிள்ங்கிறப்ப என் வேல்யூ லெஸ் தான் தேர்ட்டியாக இருக்கும் ஸ்மால் சாம்பிளில் சிங்கிள் மீனில் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல என் மைனஸ் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் என்னோட வேல்யூ தட் இஸ் சாம்பிள் சைஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன்னா உங்களுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஒன் டைல்டா டூ டைல்டு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஃபோர்டீனுங்கிற அந்த நம்பருக்கு நேராக உள்ள வேல்யூவை நீங்கள் பார்த்தா போதும் இங்கே தான் ஃபோர்டீன் இருக்குது இது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ இந்த ஃபோர்டீனுக்கு நேர் அப்படி வேல்யூ பார்த்துட்டு சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டைல்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ வரும் ஸோ அதுக்கு நேராக அப்படியே பார்த்துட்டே வரணும் அதே போல் இந்த ஃபோர்டீனுக்கு நேராக இங்கே வரணும் ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் இது தான் அந்த ப்ராப்ளத்தோட டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் எல்லா டேபிள் வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம டேபிள் வேல்யூவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட்டட் வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவை டேபிள் வேல்யூ கூடால் நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் சாம்பிளில் சிங்கிள் மீனில் உள்ள ஃபார்முலா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா பை ரூட் ஆஃப் என் அண்ட் இதில் எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ மியூ வேல்யூ சிக்மா வேல்யூ அண்ட் என் வேல்யூ இந்த நாலுமே கொஸ்டினில் இருக்கும் அதெல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டையும் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஹச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் ஆன்சர் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசியூம் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இப்படி இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் நம்ம ஹச் நாட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹச் ஒன்னை தான் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதான் மீனிங் ஸோ கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஹச் ஒன்னில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும்